dado cuenta ahí. Claro, hombre. Se me dio el compu al taxi. Yo ando viendo en cuánto me va a salir, mira nomás. A ver. Ah, hombre, esto es una fortuna. No tienes por qué gastar tanto, yo te lo arreglo. <risa> carro. ¡Eh, hey, hey, muchachos! ¡Vengan, vengan! Aquí Mayela insiste que sabe mucho de mecánica. Sí, mira, Mayela. Eh, silencio, ¿Sí? silencio. Mayela sabe de mecánica lo que yo sé de hombre. ¿Ah, sí? sí. Pues por lo pronto deberías de preocuparte por el catalizador que trae tu taxi, ¿verdad? Ah. Me imagino que sabes que un catalizador debe ser capaz de modificar la reacción química contaminante que atenta contra la ecología del planeta. Por eso, mi gabinito, nosotros los taxistas, así como todos los transportistas públicos, pues bueno, tenemos la obligación y el compromiso de contar nuestras unidades con un catalizador ecológico de combustible para que ayude a incrementar los kilómetros por litro. Cierra la boca. Y la potencia del motor. También es pues, para la, reducir las revoluciones y, y reducir también los gases de escape. De esa manera, pues nosotros no solamente no contaminamos, sino que también alargamos la vida del motor y nos ahorramos una buena de lana. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Ah, bárbara! No, mi maya ya... La verdad, mis respetos, ahora sí. Me callaste. ¿Cuál manita? Échale un ojito a mi taxi. No, no, no. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Además, tú dijiste que yo salía de mecánica lo que tú sabes de ópera. Así que a cantar, papá. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ay, cocodrilito, cocodrilito! ¡Ay, de anatomía del doctor Campaña y el trabajo. Bueno, y lo más importante, darle su vuelta a María Ángela. A ver si necesita cualquier cosa. A ver cómo sigue su mamá. Virgencita, perdón, se me había olvidado. Para que tengas bonito día. ¡Ay, taxi! ¡Taxi! Ay, joven, bendito Dios, joven, se me descompuso el coche, ya se me hizo tardísimo, ¿me podría llevar? Señorita, si con usted me voy a presionar, súbase, por favor. Ay, no, joven, pero no es tan sencillo, tengo que pasar todas las cosas que necesito para el trabajo. Ah, no tenga pendiente, yo le echo la mano. Ay, ¿en serio? Ay, Déjame gracias, nada joven. Más dejar aquí a don José un momentito. Ay, sí, gracias. Lo que no viene nadie. A ver. ¿Dónde las tiene? Ay, gracias, a ver, permítame. Ay, Dios mío. <risa> Las mujeres son difíciles para manejar. Gracias. Mi hermana es igual que usted para manejar. Ay, gracias, hombre. Aquí está. Ay, gracias. Ay, tanto, viejo. Esto es para chambear o se va a cambiar de casa. Pero a ver, joven, si no ni la mitad. Adelante traigo más cosas. Vámonos, vámonos. Oiga. ¿Y a dónde la.? No, no se preocupe. ¿A dónde la vamos a llevar? A Televisa San Ángel, por favor. ¿Televisa? Sí, a Televisa. ¿A quién ve usted? ¿Qué tiene? Sí, en Televisa. ¿Usted es Flor Rubio? ¡Ay, sí, joven! ¿Flor Rubio de la oreja? Ay, joven, sí! No, con todo respeto. Vámonos, Adelante, sé, yo voy cargando. Vámonos, gracias, joven. A ver, ¿aquí? ¿Se las voy pasando? Sí, claro, pásenme. <risa> mi mamá y mi hermana siempre la ven. ¿Ay, en serio? Sí, yo no puedo diario, pero siempre estamos ahí al pendiente. Ay, joven. Váyase subiendo si gusta, Ay, Gracias. ¿No, ¿No le importa irse adelante? No, pues ya que vámonos con tal de llegar. Ya, ya. Esta no es una despedida. El departamento que renté está a unas pocas cuadras de aquí, así que nos seguiremos viendo como siempre. Además, a ti te veré todos los días en la oficina. Saben que, que siempre serán bienvenidos en mi nueva casa. Yo... Te deseo todo lo mejor. Gracias, Pedro. Gracias. Ya. Yo le deseo lo mismo, Juan Gabriel. Nosotros seguiremos juntos y trataremos de ser la familia que usted siempre ha deseado. Gracias. Estoy seguro que sí será. Sí. Tú dijiste, nos veremos todos los días en la oficina. ¿Y ni siquiera le vas a dar un abrazo a tu papá? Por favor, no te metas en los asuntos de la familia. Rogelio, Pedro es de la familia, que no se te olvide. Me voy a la oficina, tengo algunos asuntos pendientes. Hasta luego. 
Me haga caso, don Gabriel. Usted conoce a Rogelio. Quizá está un poco desconcertado como lo somos todos. Pero ya se le pasará. Ya vuelve. No olviden que los quiero mucho. Que siempre podrán contar conmigo. ¿Eh? Igualmente con nosotros, tío. Igualmente. Cuídense mucho. ¿Sí? Sí. Vamos. Gracias. Gracias. Nina ya subió todo el equipaje a tu auto. Le dije que se fuera con ustedes para, para que cuidara a mi bebé. Mi amor, me duele tanto que te vayas estando tan cerca el día de tu santo, mi amor. Cuídate mucho, mi amor. Tú sabes que por estar enferma de los nervios... A veces he sido poco paciente contigo, mi amor. Eso no significa, mi amor, que no te adore. Que no te quiera con todo mi corazón, mi amor. Todas las madres adoramos a nuestros hijos. Los empezamos a amar desde que los sentimos moverse aquí. Mira, en la, en la casita de bebé, aquí, desde ahí los amamos. Después cuando los tenemos en nuestros brazos Hacemos la promesa de cuidarlos Y protegerlos siempre De jamás separarnos de ellos ¡Cande! ¡Padre! Pásele, pásele, padre, siéntese Gracias ¿Quiere un cafecito? Sí, por favor Ay, mire, no esperaba su visita, ¿eh? Por suerte, hoy salí temprano del trabajo. ¿En qué puedo servirle, padre? ¡Qué milagro! Candelaria, ¿Eh? hay algo que me ha estado preocupando. ¿Qué, padre? Aquella noche cuando Luisito desapareció, Miriam, su abuela, llegó aquí acompañada de una mujer. ¿Tú la conoces? ¿Sabes quién es? ¿Una mujer? No. ¡Ah, claro! Es la señora Ingrid, su mejor amiga. Además trabaja para ella en la casa de modas. ¿Por qué la pregunta, padre? Oiga, señorita Flor, ¿esta noche tiene su ceremonia de premiación? Imagínate, es un día súper especial y con todo lo que me ha pasado, vamos a entregar premios a los reporteros, a los que traen las mejores notas. Ah, para los reporteros un premio. Eso está muy bien porque a veces en mi caso les hacen y su labor es bien importante. Ella se supone que no se lo tenía que decir a nadie. Pero se llama la oreja de oro. La oreja Imagina, de oro. te vas a una gran sorpresa. ¿Está bonita no, la oreja? Preciosa. Te va a encantar, no sabes. ¿La trae? Sí, pero está muy bien resguardada en esta caja. No la puedo sacar. Oiga, de corazón le deseo que les vaya muy bien, que los hijos los acompañe en su, en su ceremonia. Ay, Dios, te oiga, muchas gracias. Oiga, señorita Flor. Sí. A, ahorita que llegamos, que ya esté más, tra más tranquila, este. Dale, me dos autos. Ay, pero claro que sí, sí faltaba más, por eh, supuesto. Eso no para nada más, yo no para mí, porque. <risa> no nos perdemos el programa, ¿En somos serio? sus padres. Ay, ¿Qué claro lata que le da sí. el pepillo ese? <risa> <Sí>. <risa> ¿Verdad? Claro que sí, oye, no, no es latosísimo, no sabes. Se le nota, se, ve, se le ve que, que, que sí se quiere. Sí, sí, lo quiero mucho. Choca, ya se me corrió el maquillaje y se me echaron los ojos. 